Herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Build South America. Wir stehen an einer ganz besonderen Stelle hier. Hier kommt nämlich zum Beispiel später schon mal Rio de Janeiro hin. Hier kommt die Brücke. Da drüben ist unser altes Teilwunderland. Hier ist der neue Teilwunderland. Unten stehen schon Kräne, die gerade die Gründung für die Brücke vorbereiten. Und in Südamerika sprechen Buenos Aires sind wir weiter fleißig am Bauen. Denn ihr wisst ja, Deutsche bauen zusammen mit Südamerikanern. Südamerika, in Südamerika. Damit später Südamerikaner auch Südamerika als Südamerika erkennen. Und nicht, wenn sie in Deutschland Südamerika anschauen wollen, in Südamerika sehen, dass von Deutschen in Deutschland gebaut wurde und für Südamerikaner gar nicht nach Südamerika aussieht. Das wäre ja bescheuert. Von daher bauen wir es da unten und ihr schaut am besten selbst, wie toll Rio gerade mit diesem gemeinsamen Bauen mit Familie Martinez und den Wunderländern in Buenos Aires voran. is to represent this as close to reality as possible. And we take parts of Rio de Janeiro, several parts, to make this model over here. In Südamerika bauen wir ja auch äh, Rio. Und in Rio ist natürlich die, die Copacabana ist natürlich das Ding so. Das ist ja ähm, ein sehr äh, touristischer Ort. Das, das kennen halt viele Leute, sehr bekannt aus dem Fernsehen oder von Fotos oder aus dem Urlaub. Und genau, um da irgendwie äh, Erinnerungen zu transportieren, oder was wachzurufen im, im, im Besucher, im Betrachter, ja, bauen wir das natürlich auch nach. Das ist ein super, super spannender Teil von Rio, weil die Natur, also der Strand, das Meer, ähm, auf diese Hochhaus-Silhouette ähm, dann in, direkt trifft. Und dadurch, glaube ich, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. In der Mitte von diesem, von diesem Strandabschnitt haben wir ja das Hotel, das äh, Copacabana Palace. Das Schöne daran ist eigentlich, dass man da so ein bisschen eine Varianz schaffen kann zwischen der, ähm, diesen Hochhäusern, diesem sehr urbanen, äh, dieser sehr urbanen Architektur und ähm, ja, diesem, diesem etwas älteren Gebäude. Estoy trabajando en el Copacabana Palace, el, es el hotel de Copacabana. Es un edificio muy importante por la arquitectura que tiene. Tiene muchos detalles de, de molduras que se le hicieron. Pero, Todos estos detalles fueron hechos aparte. O sea, primero se dibujó en la computadora, después fue impresión 3D y después se le sacó molde. Long neighborhood is represents like the most common neighborhoods in Rio. So we have a lot of business like mechanical shops and, and living areas. And this is mostly developed in where they used to be industrial areas, like such as this one. So maybe in the past there was a, a factory here and they turned apart and people decided they wanted to start building in, the, in this space. They start to populate all these areas with really uh, improvised buildings because this is not something that they plan, you know, it's built in layers. So they build maybe the first floor and they can start to work, maybe the second floor to live in and then maybe uh, one of their sons get married and they want to also live there. So they build another floor, you know, and that's how these uh, houses develop and that's how they, they grow and that's how they look like this because they are in progress and every time they add something and they are not expert builders so they have this difference and the different uh, distance in the walls and the columns are maybe not so straight. I'm really proud of this house and this is also um, how you say tiles right? Tiles. This is tiles and this is also printed but you can see that the weathering uh, uh, and texture yeah, and I think what is this, this is what's special about what we are modeling because we can have this kind of houses beside this kind of houses. It's a video. It's it's a crazy. So looking like for the, out of the window of a car in Rio de Janeiro. Sagen wir mal so, wenn wir jetzt gerade zwei Jahre alt wären und gerade so, es, es läuft gerade und alle sind begeistert, alle klopfen dir auf die Schulter, da wäre das vielleicht noch was anderes gewesen. Wir sind jetzt 18, 19 Jahre alt und das ist ganz im Gegenteil für mich ein Höhepunkt, einen absoluten Höhepunkt, nochmal was ganz Neues zu machen. Das ist was ganz Neues. Ähm, ich habe gerade besprochen, das ist, wir würden so eine Ecke hier niemals so machen. Niemals. Ich glaube auch unsere Modellbauer hätten ganz große Probleme, diese Ecke nicht 90 Grad Winkel gerade runter schön gezeichnet zu machen. Das ist, das, das ist das 
ist der Wahnsinn. Diese ganzen Sachen sind alle handgemalt unter den Brücken. Du kannst hier in diese Brücke reingucken, darunter alles handgemalt, keine Decals oder so. Hier die Höhe, äh, die Durchfahrtshöhe, alles per Hand gemalt. Die Werbeschilder hier hinten, wie es wahrscheinlich auch im Echt ist in Rio. Ich war zwar schon in Rio, aber daran habe ich mich nicht erinnert, weil ich da den Blick noch nicht dafür hatte, weil ich nicht wusste, dass wir das irgendwann bauen. Das ist so genial. Oder wie ich ihm gerade gesagt habe, das ist so geil. Das ist, ähm, hier siehst du schwarz auf weiß, warum es die absolut richtige Entscheidung war, das zusammenzubauen und nicht als Deutsche sich zu sagen, wir bauen Mario de Janeiro und das auch noch richtig gut. But what I really, really love is the street art. It looks so different than Europe. Just the colors, it's, not, it's more pastel. Now I'm painting a graffiti in a wall that is for the station bus. Es, es difícil porque por ahí estás acostumbrado a dibujar en un papel y también haces un boceto de, de graffiti para plasmarlo en, el, en la pared, pero no es lo mismo hacerlo a esta escala que es muy chiquitita. Por eso tenemos estos marcadores especiales que son bien finitos para poder lograr lo más parecido a la realidad posible. Ich habe mich mit der Graffiti- bzw. Street-Art-Szene in Lateinamerika und Südamerika auseinandergesetzt und konnte schon einige Parallelen zur europäischen Szene feststellen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Leute wirklich schon mehr so Murals malen, also gesamte Wandproduktionen erstellen. In Deutschland ist viel so Style-Writing, dass Buchstaben bemalt werden. Und ähm, genau dort sind es halt wirklich diese Murals mit diesen Pflanzenmotiven, Indigene, Maskengesichter und Tierwesen und sowas, das ist super interessant irgendwie und ich weiß nicht genau, ob das jetzt kulturell bedingt ist oder nicht, aber das ist mir schon aufgefallen und dann haben immer richtig knallige Farben, man sieht das, ähm, ich habe das selbst schon gesehen auf meinen Reisen, dass wenn die das malen, das wirklich knallig ist und nach ein paar Tagen sind die dann wirklich ausgeblichen und wirkt dann alles so pastös, was auch wieder irgendwie so einen Charakter und Charme hat. Unser Anspruch ist, die Graffitis und Murals möglichst authentisch darzustellen und dazu gehört halt auch, dass wir die dann wirklich mit einem Pinsel malen und so wie die Leute das halt auch da machen, dass gerade das auch so ein äh, ja, Südamerikaner, der hier zu Besuch ist, dann denkt, ja krass, das kommt wirklich von da, wo ich auch herkomme irgendwie. Ne? Und das werde ich euch jetzt auch gleich mal zeigen. Ich habe hier schon mal so eine Wand vorbereitet. Todo lo que es el arte urbano, los grafitis, los murales está muy presente, eh, especialmente en Río, y es algo que tiene que estar para completar la, la visión y dar la sensación de que realmente estás viendo una maqueta que es de Río de Janeiro. Entonces queremos tener un poco de todo, de lo que son murales más elaborados, más artísticos, al igual que hasta el más mínimo tagueo callejero en un poste de luz. Es, también es una forma de expresión, también es una forma de protesta, y quieren que la mayor cantidad de gente lo vea, por eso pintan no solo en en, en los murales de, de los trenes, sino también en los trenes. Hay proyectos de embellecimiento o zonas que están muy decaídas y ellos contratan o hacen eventos en los cuales vienen artistas, incluso de todas partes del mundo, para pintar murales y cosas en esas, esas áreas. Realmente es un edificio que está eh, inspirado en lo que es en la entrada a Santa Teresa, justo antes de llegar a la zona de las escaleras eh, de Salorón. Y es un edificio que tiene eh, una particularidad que es mucho arte urbano, mucho, muchos murales, al igual que también grafitis y tagueos, algo que se representó fielmente y que bueno, quedó realmente muy bien y, y te da esa sensación de que estás viendo algo que es de Río de Janeiro. Die Treppe da, ich bin da selbst persönlich übergelaufen in Rio de Janeiro vor 20 Jahren ungefähr. Das, ich erinnere mich daran, ich sehe sie und ich erinnere mich daran. Das ist so schön gemacht und es kommt so gut rüber und uh, ja, einfach gebaut worden. This is uh, a really famous spot in Rio de Janeiro. This is the Celeron Stairway. Uh, it was created by this Chilean guy that came to this place to live. He decided one day that he would make this stairway look more beautiful because it was only concrete. He started to live piece by piece to, to build this, um, this um, decoration. And he also created this pattern which he patented, and now he uh, reproduces it all over the stairway. And it's really uh, interesting because it takes many years to, to, to build, and 
it has a little tile for, from every part of the world, from every city of the world, um, that visitors and friends sent to him to glue into the, into the stairway. This is a, a highlight. We wanted to represent it with as many details as, as we could. We decided to go with um, printed polystyrol. And we have a drawer, an artist who make all these uh, pictures. He take the pictures of the real place and put it into scale and made them fit to the necessities that we have in this, in this configuration. And with a high quality printing, we transfer this into polyesterol and we can actually glue it in, in, into the service. Are you and proud? Yes, very. You? Of, of, yes, of course. It was the best decision to make it together with you. I feel proud of this. I feel proud of my team, yeah, my, my children. Uh, your child. Uh, it's, it, it's a bad thing. It, it's a difficult but best thing I expect to have his own child in the work, daily work together, so. Tja, wenn ich diese Bilder sehe, kriege ich gleich wieder Fernweh nach Buenos Aires. Sie wird am liebsten gleich wieder hin. Aber wir bauen ja immer noch an Rio. Wir werden demnächst wieder da sein. Modellbauer von uns sind ja immer da und bauen mit Familie Martin das weiter und weiter. Und ich glaube, in Episode 4 können wir euch schon ein fast fertiges Rio de Janeiro zeigen. Und dann kommt ein ganz spannender Moment. Dann wird das Ganze nämlich nach Hamburg verschifft. Erstmal eingelagert, weil die Räume noch lange nicht fertig sind. Und dann geht es unten in Buenos Aires weiter. Dann kommt nämlich Patagonien dran. Also es bleibt spannend und wir würden uns freuen, wenn ihr die nächsten Episoden auch wieder anschaut. Tschüss!